כאשר מגדירים משתנה, במקום לציין את הטייפ שלו, אפשר לרשום את המילה var. התוצאה תהיה שבזמן הקומפילציה, הקומפיילר, על פי הטייפ של הערך שאותו מנסים להכניס לאותו משתנה, על פי הטייפ של אותו ערך, הקומפיילר יקבע מה הטייפ המדויק שצריך להיות לאותו משתנה מסוים. בתוכנית דוגמה זו, פרט להיווצרותם של ארבעה משתנים באמצעות המילה var במקום ציון הטייפ הספציפי שהיינו רוצים, יש פה בהמשך הפעלה של המתודה getType על כל אחד מארבעת המשתנים האלה. את המתודה getType אפשר להפעיל על כל אה, אה, אובייקט. וחשוב להבין שב-C-Sharp, כאשר אנחנו עובדים עם ערכים אה, אה, פרימיטיביים, כמו ערך מטייפ אה, אינט או דאבל וכן הלאה, מאחורי הקלעים יש אובייקטים שמייצגים את הערכים האלה, ולכן הפעלה של getType היא למעשה הפעלה על אותו אובייקט שנמצא מאחורי הקלעים. GetType מחזירה לנו רפרנס לאובייקט מטייפ טייפ, אובייקט שמייצג את הטיפוס. אובייקט שאם נפעיל עליו את המתודה ToString נקבל את השם שמזוהה עם אותו טייפ שאותו אובייקט טייפ מייצג ולכן בהמשך יודפסו פה למסך השמות של הטייפ של כל אחד מארבעת המשתנים. בואו נראה כיצד זה עובד אפשר לראות שהטייפ של סאם הוא דאבל למעשה, של נאמבר הוא אין, של ניים סטרינג ושל קווישטיין בוליאן. כדי לחדד את ההבנה שמדובר פה בארבעה משתנים, שכל אחד מהם בזמן ריצה נוצר עם טייפ מסוים, וכי השימוש במילה var בסך הכל העביר את ההחלטה מה הטייפ של כל אחד מהמשתנים לידיו של הקומפיילר במקום שאנחנו נעשה את זה ננסה לרשום כאן למשל נאמבר שווה 24.4 כלומר ננסה להכניס לתוך משתנה ששמו נאמבר ערך ממשי עכשיו בזמן ההרצה של התוכנית מקודם ראינו שהקומפיילר קבע את הטייפ של המשתנה נאמבר כאינט ולכן אנחנו נצפה שתהיה פה שגיאת קומפילציה. בואו נראה מה קורה. ואכן אנחנו מקבלים פה שגיאת קומפילציה, שגיאה מאוד מפורשת שאומרת לא ניתן להמיר ערך מטייפ דאבל לתוך משתנה מטייפ אינט, כלומר לא ניתן להמיר את הערך שאותו מנסים להכניס לתוך נאמבר מדאבל לאינט. זו בעצם האינדיקציה לכך שבאמת דובר בהעברת ההחלטה על הטייפ של כל אחד מהמשתנים לידיו של הקומפיילר במקום שאנחנו נעשה את זה ותו לא.